ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പാർക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ജെല്ലി കാൻഡിയാണ് രണ്ടും മൂന്നും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ജെല്ലി കാൻഡി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജെല്ലി കാൻഡി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ജലറ്റിൻ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ജലറ്റിനാണ് ഞാനിവിടെ തിക്കനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിൻ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജലറ്റിൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്നും മെൽറ്റായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ഒരു നൂൽ പരുവം രണ്ട് നൂൽ പരുവം അതൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്കൊന്ന് ഇടക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു വരണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സിലിക്കൻ്റെ മോൾഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ഐസ് ട്രേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മോൾഡ് പല ഷേപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജലറ്റിൻ ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ജലറ്റിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ലിയിൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പിസ്ത എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിസ്ത എസൻസ് എസൻസിന് പകരമായിട്ട് നോർമൽ ഫുഡ് കളറോ ജെൽ കളറോ ലിക്വിഡ് കളറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എസൻസ് ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കളർ ഇല്ലാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജലറ്റിൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മോൾഡിലേക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മോൾഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഐസ് ട്രീ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലത്തെ മോൾഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മോൾഡ് എടുത്തത് മോൾഡ് നമുക്ക് പല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അറുപത്തൊമ
അപ്പം അതൊക്കെ വേണമായിട്ട് എടുക്കാൻ ധൃതി പിടിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചത് ഞാൻ ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അതൊരു ജിഗ്ലിങ് എഫക്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ജെല്ലിയുടെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല ജെല്ലി കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാം കളർ ചേർക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും കളർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാറും ഉണ്ടാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കളർ ഇട്ടതും കളർ ഇടാത്തതും കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് എന്തായാലും കളർ ഇടാത്തതിന് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജെല്ലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല അതാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്